Дим, расскажи про Европу, где у тебя нога, нога или что? 2008 год. Трав, травма, когда ты выходил. Просто на видео было, если честно, ну прям ну не до слез, но я прям конкретно ощутил, что человек выходит на зубах, прям собирается. Там, видимо, Давид Рикерт еще немножко поднастраивал, да? Помогал. Ну, психологически. Я сейчас, кстати, и про Давида Ригерта расскажу. Кстати, не в обиду Давида Дамыча, потому что... Я... Ну, давайте сначала расскажу, как вообще эти соревнования проходили. 2008 год, это Европа, это был отбор на Олимпийские игры в Пекин, куда я очень хотел попасть. И э, я, кстати, набрал к тому моменту самую лучшую свою форму вообще за все года, потому что я, у меня рывок лучший был 205 килограмм на тренировке и толкал 240, брал на грудь 250, это все было в это, в, это, в это время, как раз перед этой Европой. Я был настолько в себе, в себе уверен, но э, когда вы, вы помните, что в этот момент был, был отбор к Олимпиаде на чемпионате России в Саранске, где выиграл Дима Лапиков, вторым стал Глеб Писаревский, третьим стал Дима Клоков. В итоге поехал Лапиков и Клоков, ну и как-то Олимпиада уже закончилась, как бы все уже знают. И я как бы хотел участвовать в этом же отборе, но мне подошел ко мне на тренировке Давид Адамович Ригерт и сказал, Дима, тебе нужно выступать э, на чемпионате Европы. И мы принимаем решение там, с тренером, что мы будем выступать на чемпионате Европы. Я иду на чемпионате Европы. И я понимаю, что мне, чтобы попасть на Олимпийские игры э, в Пекин, нужно поднимать, э, не просто выигрывать эту Европу, чтобы понятно было, что на тот момент э, по стартовым спискам, что я легко мог эту Европу выиграть. Мне надо было эту Европу выигрывать с большим запасом. Я для себя, опять же, в голове, как я обычно все делаю, поставил такие килограммы, что я хочу 200 вырвать и 235 толкнуть, что, в принципе, позволит мне с такими килограммами поехать на Олимпийские игры. Ну, в принципе, оно так, наверное, и было бы. И на подготовке буквально за 10 дней до соревнований было чемпионат Европы, я делал такое упражнение, я рвал с паха. У меня реально была очень хорошая форма, я подходил 190, я вырвал 190 на раз, пошел на второй раз рвать, и меня так сильно забил, ну, все просадило, что я потянул себе, ну, как я говорю, вертляк, связку эту, и можно сказать, уже на обезболивающих последние 10 дней до чемпионата Европы уже тренировался. И на чемпионате Европы, когда разминался, 180 на разминке, меня вертляк опять дал себе знать, то есть заболел. Я прямо на разминке сказал, что мне закололи на ВКИ. Мне доктор там как-то пытался заколоть, но вроде там обезболил. В итоге, в, в итоге я выхожу в 191 подход, ну, естественно, у меня идет, как бы, я, я страхуюсь, первый подход остается впереди, второй подход я выхожу, я опять не рву, но третий подход, естественно, я уже понимаю, что здесь терять уже нечего, но опять же в мыслях у меня все те же моменты, что Олимпиада, что я не попадаю на Олимпиаду, потому что с таким рывком там 190, я уже понимаю, что даже если я вырву, то уже мои мечты там о Олимпиаде уже закончены. Ну и в принципе я уже понимал, что с такой с травмой я уже много не потолкаю и уже все это уже. Ну, в любом случае, программа минимум остается той же, и выиграть Европу, для, опять же, для страны нужно было. Третьим подходом я выхожу, я вырываю. Начинается толчок, и, кстати, о, о том, какую роль здесь сыграл Давид Адамыч, можно сказать, психологическую. Она, можно сказать, такая была в какой-то степени юморная, но я ее 
многим спортсменам ставлю еще в пример, потому что э, когда я сижу после рывка ну, расстроенный, пытаюсь настроиться на второе упражнение, Давид Адамович ко мне подходит и говорит, Дим, ну что, начинаем? Так, начинаем 220. Но толкать тебе не надо, а разминки толкать не будет. Я говорю, в смысле, как не будет? Да ты, говорит, уже размялся в рывке, зачем лишний раз теребить ногу? Выйдешь, толкнешь 220 и откажемся. Я, я понимаю, что, вот представляете, для любого спортсмена, что такое выйти без разминки, толкнуть 220, это, ну, наверное, только, это может только Давид Адамыч про которого уходит легенда там, что он без разминки рвал 170. Но в итоге я все равно делаю разминку. Я, мне опять делают обезболивающий укол там в ногу. Прям там, да? Прям в разминочном зале. Причем подбежал допинг-контроль, начал делать какие-то, ну, что-то разговаривать, вы типа не имеете права это делать. Ну, в итоге как-то доказали, что все нормально, мы можем это делать. Сделали мне еще один обезболивающий укол. Я опять выхожу на помост, опять э, у меня, ну, психологи... у нас же все, от, от, все зависит от головы, все здесь. Я опять беру на грудь, у меня организм страхуется, я сбрасываю, беру второй подход на грудь, опять сбрасываю. И уже третий подход, когда я уже понимаю, что либо баранка, либо я чемпион Европы, я уже... Уже настраиваюсь так, чтобы не обращать внимания на боль, не обращать внимания ни на что. Я уже беру, я помню, у меня болела по правая нога. Я беру всю нагрузку, переношу на другую ногу. И во время вставания я прям чувствую, у меня рвется бедро. У меня мышца бедра. Она у меня... Левая нога? Да, она... а, на другую ноге, потому что я как бы пытался перенести нагрузку с больной ноги. По другую ногу, у меня она как бы получается рвется, но слава богу я уже встаю, я понимаю, что уже встаю, слава богу, думаю, я уже встал, ну с груди я толкнул, потому что там уже не надо такие приседать, потому что вся боль уже происходила в нижней точке. Ну и толкнул, ну, тут такие эмоции были, что я понимаю, что я выиграл, что я задачу как бы минимум выполнил, что я на зубах я выиграл эту Европу, но эта Европа оказалась ну, с такими оттенками, можно сказать, неприятными, потому что я понимал, что уже на Олимпиаду я не попал, потому что к России я не успеваю подготовиться, а с таким результатом я, естественно, не попадаю на Олимпийские игры. И для меня это было очень печально. И как уже потом показала прак... ну, моя дальнейшая э, судьба, что это были последние международные старты в моей карьере. И в итоге я уже, сколько я не пытался потом... Чего вот, забей, забей, вы... Выйти дальше на какие-то э, результаты, и дальше попасть на какие-то международные старты, так этого не получилось. Это оказались мои последние соревнования. Но, в принципе, я, я, очень, я очень рад, что а, такие, такое испытание мне как бы удалось пройти, потому что я действительно считаю, что я в тот момент а, вытащил из себя изнутри какие-то силы, которые которые нужны каждому спортсмену, при, возни... при вознемогая вот эти вот трудности, боли и наши какие-то проблемы, все-таки взять и вытащить вот это изнутри из себя какие-то вот силы, которые позволяют тебе потом достичь какого-то результата. Пусть этот результат был не тот, который я ожидал, тот, который, в принципе, ждали от меня мои как бы, болельщики, мои э, зрители, мои там, близкие, родные. Все-таки я как бы, в тот момент их не разочаровал. И это был для меня наверное, большим опытом. И хорошо, что ты об этом вспомнил, потому что сейчас, наверное, это, так, эти соревнования как бы, у всех, у многих как бы, в памяти. И мне это приятно. А было в голове, были в мысли, что ну, когда это произошло, что вот закат карьеры, все, все рухнуло, все 
возможности, варианты, что дальше только я, э, пропасть. Ну, честно скажу, я, на тот момент я о закате карьеры не думал, потому что э, настолько у меня было, была э, пиковая форма, потому что я, у меня тогда была очень э, форма такая, очень хорошая, самая лучшая форма в моей карьере, что я даже не думал о том, что у меня может быть... Э, э, что-то что может пройти не так, да? And not only take the snatch goal, but also start to build a commanding lead. So this for a five kilo advantage. Oh. No didn't look heavy. No just no, just rushed it a bit, didn't he? Yeah, I was going to say, he hurry. completely focused on that one. Yeah, he just hurry. Almost, dare I suggest, that he was taking it for granted a bit. Hmm. He didn't seem completely sort of walked on, grabbed it and went, didn't he? Yeah. Just left it out in front a little bit. So maybe just needs to... Doesn't look... It doesn't... Here we come, second time of asking. Not using by any means the full two minutes available to him. Now it just needs to steady here. You need to slow it down a bit. Tight, tight, tight. And now finish. Oh, wow. Don't believe this. He doesn't seem to be getting his starting position right. He doesn't seem to be getting low enough. He just well, doesn't seem switched on to it. It seems kind of, I don't know. Well, David Riggard on the right there, just behind him. If anybody can sort him out, it'll be David. But, I mean, he's now put himself under extreme pressure. And, whatever happens, David, he can't get away by more down the week, particularly in the men's division, the number of failures. Not so much in the women's categories, but certainly the men's but can't believe that we're going to see another big name so the Olympic champion on the edge of extinction in this competition but champions rise to the occasion and Berestov has done just that 190, third attempt, takes the gold medal and takes a five kilo advantage over Vishnauskas of Lithuania who has the silver and Martin Tesovic of Slovakia who has the bronze. So Lithuania and Slovakia onto the medal table which means now that 18 European nations will be going home with medals. Now Berestov once again really quickly onto the stage here. David Riggert, the coach, himself an Olympic champion in Montreal, 1976, watches on. What? Uh, it, it, he just, what? His, it's his platform manner. He just yeah. seems to be too relaxed. He's not, he's not fired up, is he? No. There's no fire there. He just very sort of strolls out. But you'd have thought that Riggert, of all people, you know, would you know, give him a firework and you know, wake him up. It just seems platform rusty, doesn't it? And now, but what is up with Berestov? He's walking got, off. He's walking off. What on earth is going on? It, well, the, the clock, clock stopped. Clock, clock stopped. Stop, yeah. And well, he wants 220, and it should be him. Yeah. Why are they holding him back? Well, just because the clock, clocks. No, oh, well, the referees have been called to. Uh, yeah. To the jury. So what? They've been told off. Are they? For they've no lifted. They've low, no lifted. Right. What? What have they done? Have they no lifted Vishnauskas? Yes. Well, I'd like to see the Vishnauskas lift again then. Well, they've all of a sudden got got straight after a after a week of uh, terrible refereeing. Tesovic is looking more and more yeah. like the champion as time goes on because Vishnauskas uh, well, like to, to go again. Well, I'd like to see the Vishnauskas second attempt. 
leads to Wenger, 104.25. He's lighter than Mishnas because he's nearly 10 kilos. Better stop. He's really struggling, isn't he? Yeah. Sure. What do you reckon? Well, I think he'll just about just get that. Yeah, he's got the three white lights. Oh, so problem with cramping. Yeah. yeah so he so he had some problems. Did well to did well to do that lift. Yeah. Four ten, five kilos ahead of Wisniewski of Lithuania. But there is one lift to go and it is Robert Dewinger who's currently David in bronze medal position overall. Well, he's trying he's going to go for the gold on the clean and jerk isn't he? Yeah. So brother Marchin the snatch world record holder Robert as you see Berestoff and Robert competition and Berestoff being attended to but anything well, nothing like I was going to say, David, the Olympic champion we saw in Athens. He wins this with 410 kilos, five more than Wisniewskis. Here, first of all, is the clean and jerk. And you can see Wisniewskis, by virtue of lighter body weight, taking it from Peroxy of the Ukraine. And then better stop the Olympic champion getting the clean and jerk bronze. But that's what you call an escape for jail from uh, Berestov and David Rigott. Just attending to him. Overall, 410 by 5 kilos from Wisniewskis, who takes the overall silver. The winger of Poland, the bronze. And Tesovic, last year's champion, down 